ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും കെനോപ്പി ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലെവലപ്പ് ആവാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് സോ ഗായ്സ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കി ഓള് കൊടുത്തു വെക്കുക സോ ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അതുമുതൽ കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ പുതിയതായിട്ട് ഫ്രീ ഫയർ കളി തുടങ്ങിയ പ്ലേയേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പഴയ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ആയവർക്കും ബാൻ ആയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഗൈസ് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ലെവലപ്പ് കൂട്ടാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സോ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലെവലപ്പ് കൂടുകയുള്ളൂ സോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫയർ തന്നെ ഷോട്ടായി പറയുന്ന ഇ എക്സ് പി ആണ് ഇ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലെവലപ്പ് ആവുകയുള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൂട്ടാം എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കൂട്ടാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസിക് മാച്ചും റാങ്ക്ഡ് മാച്ചും എല്ലാം കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം റാങ്കിനകത്ത് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ജി എക്സ് പി എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ക്ലാസിക് മാച്ച് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് തന്നെ കളിക്കുക സോ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ക്ലാസിക് മാച്ച് നിങ്ങൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ ഹില്ലൊന്നും എടുക്കാതെ ഒരു മീഡിയം പൊസിഷനിൽ വെച്ച് മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു നൂറ് എക്സ് പി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സെയിം വലിയ കില്ലൊന്നും എടുക്കാതെ ഒരു മീഡിയം പൊസിഷനിൽ വെച്ച് റാങ്കിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നത് നൂറ് എക്സ് പിക്ക് പകരം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കൂട്ടി മുന്നൂറ് എക്സ് പി ആയിരിക്കും ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്കിൽ കുറച്ച് കില്ലൊക്കെ അടിച്ചു ഒരു പത്തിനകത്തൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് എക്സ് പി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതേ സെയിം പ്ലേ നിങ്ങൾ റാങ്കിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി അഞ്ഞൂറ് എക്സ് പി ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ റാങ്ക്ഡ് തന്നെ കഴിവതും കളിക്കുക മാക്സിമം റാങ്ക്ഡ് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും സോ ഗൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂട്ടുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് എളുപ്പവഴികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡുണ്ട് സോ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് നാല് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സാണ് സോ റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് അപ്പ് ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ സിൽവർ ഇന്ന് ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം അങ്ങനെ അപ്പായി പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഗോൾഡ് ടു ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ് ത്രീ ഡേയ്സിലത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാറ്റിനം വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ ഡേയ്സിലത്തേക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ് ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ് ഉള്ളപ്പോൾ മാക്സിമം റാങ്ക്ഡ് പേ തന്നെ കളിക്കുക സോ അതൊട്ടും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ റാങ്ക്ഡ് പേ മാത്രം കളിക്കുക റാങ്ക്ഡ് പേ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നന്നായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലെവലപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ് വേറെ ഫുഡിൽ എവിടെയൊക്കെ ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഡയമണ്ട് റോയൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡയമണ്ട് കൊടുത്ത് എലൈ പാസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ എലൈ പാസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ സ്റ്റോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ സ്റ്റോറിൽ ഐറ്റംസിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് കാർഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സിലത്തേക്കാണ് അത്